कारचुपिर सूझ नहीं विशेषज्ञ राजनैतिक दलगुल आलोचनार पर व्यवहार सिद्धान দিনাজপুরে আশি হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মোস্তাফিজ হাতে নাতে আটক যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষায় পর্যাপ্ত সবুজ এলাকা ও জলাধার সংরক্ষণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী प्रजुक्ति विशेषज्ञ बुधवार प्रजुक्ति विशेषज्ञ गवेशक विश्वविद्यालय शिक्षक कमिशनर संगे बैठक शेषे एक कथा प्रधान निर्वाचन कमिशनर की हबीबुल आवाल सामने रेखे विभिन्न अंशीजन संगे संलाप शुरू कर तेईस मार्च थे अठारो एप्रिल चार धापे संलाप हो संलापे इम पक्षे विपक्षे बेस किस मतमत आ कमिशन इम कारिगर विषय बुझते चाचे तई बुधवार ए विषय दक्ष एम विशेषज्ञ आमंत्रण जाना निवाचन कमिशन तीन घंटा धरे बैठक चले बैठक शेषे गणमा संगे कथा बोलें विशेषज्ञा ता बोलें इम कारचुपिर सूझ नहीं मेशिन बर्तमान एक आसने इम व्यवहार सक्षमता रही है निर्वाचन कमिशन महमुदुल हसान इंडिपेन्डेंट निज ढाका दिनपुरे घुषे आशी हजार टाकसह कलकारखाना प्रतिष्ठान परिदर्शन अधिद्तर उपमहापरिदर्शक मुस्ताफिजुर रहमान का आटक कर दुर्नीति दमन कमिशन दुदक विकेले कलकारखाना प्रतिष्ठान अधिद्तर दिनपुर कार्यलय अभिजान चालिए आटक कर दिनपुर दुदक उपरिचालक आजनुल कबीर पलाश जान लिखित अभिजोग भित दुदक सत सदस्य एक दल अभिजान चालय से समय मुस्ताफिजुर रहमान के घुषे आशी हजार टाकसह हाथीनाते आटक कर लाइसेंस नबायन ना और मामलार भय देखिए ईशान एग्रो एंड फूड नामे एक प्रतिष्ठान घुष नीन तरह बिुदे मामलार प्रस्तुति चलते जो प्रकल्प ग्रहण और वास्तवयन क्षेत्र में परेश सुरक्षा पर्याप्त सबुज एलिका रखा और जलाधार संरक्षण निर्देश दिए प्रधानमंत्री शेख हासा सकाले गणभवने कैकटी प्रकल्प स्थापत्य नक्शा पर्यवेक्षण समय यह निर्देशना दें इस प्रत्येक एलिकार निर्दिष्ट शिल्प जो बहरे जाते जेखने से शिल्प कारखाना गड़े ना उठे बेपारे संश्लिष्ट ख्याल रखार निर्देश दिए एक क्षेत्र में कृषिपण्य प्रक्रियाकरण और प्रजुक्िपण्य संक्रांत शिल्प गढ़े तोलार प्रति गुरुत्व बाढ़ाते प्रधानमंत्री रप्तानी बाढ़ान परामर्श दिए छोट शिल्प प्रतिष्ठानगुल के फर्तुके देखा राजधानी शेरबांगला नगर सरकारी कर्मकर्ता बहुत लाभासिक भवन 
পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ সহ সকালে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের নকশা প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পদ্মা সেতু নিয়ে এই দেশের মানুষ উচ্ছ্বসিত হলেও বিএনপি তা সহ্য হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন পদ্মা সেতু নিয়ে শুরু থেকেই নানা বিরোধিতা করে আসছিল বিএনপি ও তাদের সহযোগীরা কিন্তু তাদের সেই বাধা সেতু নির্মাণ কাজ রুখতে পারেনি কদিন পরেই এই সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে এসব উন্নয়ন বিএনপির স্বচ্ছ হয় না এ সময় ভেদাভেদ বলে দেশের উন্নয়নে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের পদ্মা সেতু হয়ে গেছে তার শেষ শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষা সারা বাংলার মানুষ খুশি আর বিএনপি এবং তা দোষদের বুকে বড় জ্বালা আধিপত্য বাদ নয় নিজস্ব জাতিসত্তার ভিত্তিতে বিএনপি রাজনীতি করছে বলে দাবি করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 123তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই দাবি করেছেন তিনি এই সময় মির্জা ফখরুল বলেন অন্যায় দুঃশাসন দেশকে গ্রাস করেছে এই অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে হবে এই সময় গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি নারীদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানান বিএনপি महासचिव আধিপত্যবাদের লেজুর বৃত্তি আমরা করব না সাম্রাজ্যবাদের লেজুর বৃত্তি আমরা করব না আমরা আমাদের জাতির যে সত্তা সেই সত্তাকে বিকশিত করে আমরা দাঁড়িয়ে উঠতে পারব এটাই দাঁড়াতে হবে এখন এর কোনো বিকল্প নেই দ্রোহ ও প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিক উপলক্ষে সকালে তার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ এ সময় কবির জীবন দর্শন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সবাইকে ধারণের আহ্বান জানানো হয় জাতীয় কবির জন্মদিন উপলক্ষে ছায়ানট শিল্পকলার মুক্ত মঞ্চ এবং নজরুল ইনস্টিটিউটেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র মসজিদের পাশে চিরনিদ্রায় শাহিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সর্বস্তরের মানুষ দিনের শুরুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জানান শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পরে তারা সুরা ফাতেহা পাঠ করেন দীর্ঘদিন থেকেছেন এর বাইরেও আরো ছয়টি জেলাতে হবে ত্রিশালে হবে মানিকগঞ্জে হবে চট্টগ্রামে হবে তার গানে আছে ভালোবাসার কথা তার গানের মধ্যে রয়েছে ভক্তিমূলক ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা এবং একই সঙ্গে অন্যায় প্রতিবাদ করার এক অসাধারণ চেতনার দর্শন এছাড়াও সকালে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কবি পরিবারের সদস্যরা এ সময় তারা কবির জীবন দর্শন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা সবাইকে ধারণের আহ্বান জানান আমরা বাঙালিরা কবির এই জীবন দর্শনগুলো এখনো নিতে পারিনি এত অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন কিন্তু আমরা সেই সবগুলো এখনো নিতে পারছি না বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা চিরদিন বাঙালির অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে জানান চেতনার প্রতি অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি মানবতাবাদী চেতনার প্রতি কাজি নজরুল ইসলাম শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কবির সমাধি প্রাঙ্গণে স্মরণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী তবে জাতীয়ভাবে দিবস উদযাপন হয় কুমিল্লায় এই উপলক্ষে তিন দিনের উৎসবের আয়োজন করা হয় সেখানে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান নিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে গোটা জেলায় 
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে কুমিল্লায় বুধবার সকালে মুরালে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হয় উৎসব এবারের প্রতিপাদ্য বিদ্রোহী শতবর্ষ আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রামাণ্যচিত্রে প্রদর্শন করা হয় নজরুলের স্থির চিত্র ও ছবি সব নজরুল প্রেমীদের মাঝে একটা আনন্দ বিরাজ করছে এবং অনুষ্ঠানে অনেক দর্শক এবং এখানে নজরুল কর্নার হয়েছে আগামী বছরগুলোতেও যেন আমাদের এই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী কুমিল্লাতে পালন করা হয় অনুষ্ঠানে ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠার মন্ত্র পেয়েছিলেন জাতীয় কবির কাছ থেকেই বঙ্গবন্ধু মুজিবে হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগ্রত করেছে এবং এই ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে এদিকে ময়মনসিংহে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় কবির ভক্তরা পরে একটি শোভাযাত্রা নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এছাড়া সিলেটে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর পর কবিতা আবৃত্তি করে সংস্কৃতি কর্মীরা চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় কবি স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘরের সামনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়া মানিকগঞ্জ লক্ষ্মীপুর সহ সারা দেশে দিবসটি পালন করেছে কবির ভক্তরা শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ করোনা মহামারীর পর ইউক্রেন পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক সময়ের আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান আগের চেয়ে কঠিন হয়ে হবে বলে মনে করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপো গ্র্যান্ডি পাঁচ দিনের সফরের শেষ দিনে ঢাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমনটাই জানান তিনি বলেন দাতা সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সহায়তা বা অনুদান পাওয়া ক্রমান্বয়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাষাঞ্চলের রোহিঙ্গাদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থাকে ইতিবাচক উল্লেখ করে ফিলিপো গ্র্যান্ডি বলেন দাতা সংস্থার বিনিয়োগ বাড়াতে কাজ করছে তার সরকার মানবাধিকার পরিস্থিতি বিবেচনায় রোহিঙ্গা সংকট অগ্রাধিকার পাবে বলেও মত তার এছাড়া মিয়ানমারের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে সংকট সমাধানে নিবিড়ভাবেই কাজ করছে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আগ্রহ যাতে বাড়ে সেজন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকারের সাথে নিবিড়ভাবেও কাজ করছে জাতিসংঘ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন রাখাইনের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই প্রত্যাবাসন আলোর মুখ দেখবে প্রত্যাবাসনে মূল সমাধান এদিকে ভারত থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে প্রবেশের বিষয়ে ভারত সরকারকে নজরদারি বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের জন্য সমাধান জরুরি বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়াচ্ছে তারা আমাদের যতটুকু করা সম্ভব তা করেছি একমাত্র প্রত্যাবাসনই মূল সমাধান তবে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এটি অনেক কঠিন হতে পারে রাজধানীর কামরাঙ্গিরচরের ঝাউলাহাটি এলাকায় অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের দায়ে দেড় লাখ টাকা জরিমানা এবং দুটি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে তিতাসের ভ্রাম্যমান আদালত সকাল সাড়ে দশটার দিকে এই কার্যক্রম শুরু করে সংস্থাটি গেল মার্চ পাস থেকে এই এলাকায় অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নে একাধিকবার অভিযান চালিয়েছে তিতাস রাজধানীর কামরাঙ্গিরচরের জাউহাটি এলাকার গ্রামীণ ফুড প্রোডাক্টস এক বছর ধরে চানাচুর সহ নানান বেকারি পণ্য তৈরি করত এই কারখানাটি তবে এসব খাদ্যপণ্য তৈরি হতো অবৈধ গ্যাস দিয়ে এর আগেও একাধিকবার এই কারখানার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তিতাস তারপরও পুনরায় সংযোগ নিয়ে চলত কারখানা তবে অভিযানে পাওয়া যায়নি মালিক জসি ভাঞ্জারিকে আটক করা হয় বেকারিরা কর্মচারী ও তার ভাইকে গ্যাস তো নাই আমি তো বোতল দুইটা দিয়ে আমার ঘরে নেতাম কাজ করি তিতাস বলছে ঘন্টায় ছয়শো ঘন ফুট গ্যাস পুড়েছে কারখানাটি সেই হিসেবে বছরে প্রায় বারো লাখ টাকার গ্যাস পুড়িয়েছে তারা এটা একটা বেকারি ইতিপূর্বে এটা কাটা গিয়েছিল এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে ছয়শত সিএফটি হিসাবে এখানে ঘন্টা হিসাবে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে যার আনুমানিক গ্যাস বিল আসতে পারে মাসে এক লাখ টাকার মতো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান এলাকার বৈধ গ্রাহক বারো হাজার অথচ সংযোগ ব্যবহার করেছেন এক লাখেরও বেশি গ্রাহক পাশাপাশি বৈধ গ্রাহকদের কাছে প্রায় সাতষট্টি কোটি টাকা বকেয়া বিল পড়ে আছে তারা গ্রহণ করেছিল কিন্তু আবাসিক সংযোগ করেছিল পাঁচটা ব্যবহার করতেছে ছয় আরও ছয়টা এক্সট্রা এগারোটা তো এই যে এভাবে সরকারকে বা তিতাস গ্যাসকে ফাঁকি দিয়ে যে লোকসান করা হচ্ছে তো আমরা এই জন্য অভিযান চলতেছে আপনারা জানেন এই এলাকার গ্যাস কানেকশন বন্ধ আছে এই বন্ধ করার পরে কিন্তু যারা হচ্ছে ঋণ খেলাপি যারা হচ্ছে বিল দিচ্ছে না দীর্ঘদিন থেকে তাদের বিল পরিশোধের হারও অনেক বেড়ে গেছে এদিকে দশ মে থেকে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে এলাকায় তিতাস বলছে অবৈধ সংযোগ পুরোপুরি বন্ধ ও বকে পরিশোধ না করলে গ্যাস সংযোগ চালু হবে না আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
রাজধানীর কামরাঙ্গীর জরের কয়লাঘাটে দুই কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে স্পিরিট জাতীয় কিছু পান করার কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দুজনের মরদেহ রাখা হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে রাজধানীর কামরাঙ্গীর জরের কয়লাঘাট এলাকার লবণের মিলের আট নম্বর গলি এ গলির তিন তলায় বাড়িটির দ্বিতীয় তলায় মা বাবার সঙ্গে থাকতো কিশোর মিরাজ মঙ্গলবার বাবা মা গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জে গেলে ফাঁকা বাসায় বন্ধু রুবেল হোসেনকে নিয়ে আসে মিরাজ এরপর বুধবার সকালে তাদের বাসা থেকে কোনো সারা শব্দ না পেয়ে খোঁজ নিতে যান প্রতিবেশীরা দরজা খুলে দু একটা কথা বলে আবার বন্ধ করে দেয় মিরাজ এ সময় তাকে অস্বাভাবিক মনে হলে পুলিশকে খবর দেন তারা পরে মিরাজকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তার আর তার আগে বাসাতেই মারা যায় রুবেল রুবেল এর স্বজন জানিয়েছেন মিরাজের বাসায় রাতে থাকার কথা জানিয়েছিল সে এরপর সকালে মৃত্যুর খবর পান তারা তবে রুবেল মাদক দ্রব্য নেয় কিনা তা জানেন না তারা পুলিশ বলছে অ্যালকোহল জাতীয় কিছু পান করার কারণে মৃত্যু হয়েছে দুই কিশোরের বাসায় ভূমি আছে তারা ভূমি করেছে হিউজ ভূমি করেছে ফ্লোরে ভূমি আছে বিছানায় ভূমি আছে তা আমাদের মনে হচ্ছে যে তারা যে কোনো হয়তো কোনো অ্যালকোহল কিংবা অন্য কিছু পান করতে পারে যার জন্য হয়তো তাদের মৃত্যুটা হতে পারে রুবেল বাবা মার সঙ্গে থাকতো কেরানীগঞ্জের জিঞ্জির এলাকায় তাদের গ্রামের বাড়ি ভোলায় কাজ করত কামরাঙ্গের চরের একটি ফ্যানের কারখানায় আর মিরাজ ছিল একই এলাকার প্লাস্টিক কারখানার কর্মী আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে সুব্রত শাহা নামের এক প্রকৌশলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ধারণা করা হচ্ছে পাঁচতলা থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে স্বজনরা জানিয়েছেন সুব্রত সাহা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বাইশ বছর ধরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে কর্মরত ছিলেন স্ত্রী এবং এক মেয়েকে নিয়ে থাকতেন সেন্ট্রাল রোডে প্রতিদিনের মতো বুধবার ও কর্মস্থলে আসেন তিনি বেলা সাড়ে বারোটার দিকে তার পরিবারকে মৃত্যুর খবর জানায় হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে যায় পিবিআই এর একটি দল আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডি এর ক্রাইম সিন ইউনিট এ ঘটনায় হোটেল কর্তৃপক্ষের এখনো কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে সোনালি ব্যাংকের সাড়ে সাতাশ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় ব্যাংকটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবির সহ নয়জনকে আলাদা দুই ধারায় সতেরো বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত বুধবার দুপুরে ঢাকার বিশেষ দায়রা জজ আদালত পাঁচের বিচারক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের আদালত এই রায় ঘোষণা করেন সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের দায়ে তাদের প্রত্যেককে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সাতাশ লাখ পঞ্চাশ হাজার ছশো একাশি টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে আর প্রতারণার দায়ে প্রত্যেককে সাত বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাভোগ করতে হবে দুই ধারার সাজা একই সঙ্গে চলবে সেক্ষেত্রে দণ্ডিতদের দশ বছর কারাভোগ করতে হবে করোনা মহামারীর পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে পুরো বিশ্ব আমদানি রপ্তানি সহ খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন দেশে রেকর্ড হারে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি সংকট সমাধানে সংকোচন বা সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছে দেশগুলো কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ বিশ্বকে বাণিজ্য যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ছিল বিশ্ব অর্থনীতি কিন্তু চলতি বছর সেই পুনরুদ্ধারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ফলে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের বাড়তি দাম বৈশ্বিক পুঁজিবাজারে অস্থিরতা সহ নানা সংকটে বিশ্ব অর্থনীতি মহামারীর পর বিশ্বে আবারও খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে রকেট গতিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে সুদের হার ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যা আরও চাপ সৃষ্টি করছে কেবল সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় এখন বিকল্প উপায় বের করছেন নীতি নির্ধারকরা তাই এবারে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি সীমিত বা নিষিদ্ধ করছে অনেক দেশ 
গম রপ্তানিতে ইউক্রেন শীর্ষে থাকলেও যুদ্ধের কারণে দেশটিতে উৎপাদন কমেছে সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে বেড়েছে গমের দাম এরপরই বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে গম রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত তবে পরে নির্দেশ শিথিল করে দেশটি ভারতের পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন মিশর সহ বেশ কিছু দেশও গম রপ্তানি বন্ধ করেছে গমের পর ভারত চিনি রপ্তানিও সীমিত করছে অভ্যন্তরীণ বাজারে সংকট দেখা দেয় গত আঠাশ এপ্রিল সব ধরনের পাম তেল রপ্তানি নিষিদ্ধ করলেও পরে আবার তুলে নেয় ইন্দোনেশিয়া এছাড়াও রাশিয়া চিনি ও বিভিন্ন শস্য মালয়েশিয়া মুরগি আর্জেন্টিনা সয়াবিন তেল তুরস্ক গরু খাসির মাংস ও ভোজ্য তেল এবং ইরান রপ্তানি বন্ধ করেছে আলু পেঁয়াজ সহ অন্যান্য সবজি বিশ্লেষকরা বলছেন বিভিন্ন দেশের রপ্তানি বন্ধ বা সীমিত করার এই পদক্ষেপ সংকট সমাধানের বদলে আরও বাড়াচ্ছে আগামীতে এই সংকটের ফলে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা তাদের তাই সংরক্ষণ নীতি না নিয়ে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আমদানি নির্ভর দেশগুলোকে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ বিশ্লেষকদের যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে একটি প্রাইমারি স্কুলে বন্দুকধারীর হামলায় উনিশ শিশু শিক্ষার্থী সহ একুশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন হামলার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে আঠারো বছর বয়সী হামলাকারীও স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটায় টেক্সাসের রব এলিমেন্টারি স্কুলে ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে আঠারো বছর বয়সী সালভেদর রামোস তার কাছে ছিল একটি হ্যান্ডগান এবং একটি সেমি অটোমেটিক রাইফেল এআর ফিফটিন গুলিবর্ষণের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মারা যায় স্কুলের উনিশ শিক্ষার্থী তারা সবাই দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং তাদের বয়স সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে হামলায় এক শিক্ষকও নিহত হন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের পাল্টা গুলিতে মারা যায় হামলাকারী রামোস স্কুলে হামলা চালানোর আগে রামোস তার দাদিকে গুলি করে বলে ধারণা করা হচ্ছে তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোর্ট জানান আহতদের ইউভালদে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে সালভাদর রামোস একাই এই হামলা চালিয়েছে গোলাগুলিতে দুই পুলিশ কর্মকর্তাও আহত হয়েছেন তবে তাদের আঘাত তেমন গুরুতর নয় এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ জানিয়ে অস্ত্র আইন আরও কঠোর করার আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আমাদের অনেক কাজ করতে হবে দুই দশক ধরে বন্দুক তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের লাভের জন্য নির্বিচারে অস্ত্র বাজারজাত করে আসছে আমাদের অনতিবিলম্বে অস্ত্র কেনাবেচার নিয়ম এবং বিধি নিষেধ কঠোর করতে হবে আঠারো বছরের একজন কিশোর দোকানে ঢুকবে আর অস্ত্র কিনতে পারবে এই পুরো ব্যাপারটি ঠিক নয় এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে শনিবার পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে শোক জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও দশ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বন্দুক হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বেসরকারি সংস্থা গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত অন্তত দুইশো বারোটি গোলাগুলি বা বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে অপরাজিত শত রানের জুটিতে বোলারদের উপর চাপ বাড়ান তারা তখনই সাকিবের বিউটি ডেলিভারি ফিল্ডারদের আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার বোলার সাকিবের কিছুটা দ্বিধা কিন্তু লিটন মুমিনুলের রিভিউতে আসে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এর আগে বৃষ্টি বাগড়ায় ভেস্তে যায় দ্বিতীয় সেশনের খেলা লাঞ্চ বিরতির ঠিক আগ মুহূর্তে নামা বৃষ্টি চলল আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে মাঠ প্রস্তুত শেষে বিকেল চারটা শুরু হয় তৃতীয় সেশন লম্বা সময় ড্রেসিং রুমে বসে থাকলেও ম্যাথিউস ধনঞ্জয়ের মনোযোগে চির ধরেনি সতর্ক ব্যাটিংয়ে জুটিতে তোলে শত রান পরপর ফিফটি তুলে নেন লঙ্কান দুই ব্যাটার পঞ্চাশ পেরুনের পর ইনিংস বড় হয়নি ধনঞ্জয়ের তবে প্রথম টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি মিস করা ম্যাথিউস টিকে থাকলেন দিন শেষে 
আরেক পাশে অভিজ্ঞ দীনেশ চান্দিমাল তাতে শক্ত অবস্থানে তৃতীয় দিন শেষ করল লঙ্কানরা তৃতীয় দিন দ্রুত উইকেট তুলনার লক্ষ্য সহজ করলেন ইবাদত দুশো বাইশ রানে পিছিয়ে থাকা সফরকারীরা দিনের শুরুতে ব্যাক ফুটে নাইট ওয়াচম্যান কাসুন রাজি থাকে বোল্ড করেন ইবাদত আগের দিন কয়েকবার বেঁচে যাওয়া দিমুত করুণারত্নে নিজে নামের পাশে যোগ করতে পারলেন মাত্র দশ রান ব্যক্তিগত আশি রানে সাকিবের বুদ্ধিদীপ্ত ডেলিভারিতে স্টাম ভাঙে লঙ্কান অধিনায়কের সাইফুল মজুমদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এশিয়া কাপ হকিতে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে কাল শক্তিশালী মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ম্যাচ শুরু হবে দুপুর একটায় কোরিয়ার কাছে হেরে আসর শুরু করলেও পরের ম্যাচেই এশিয়ান গেমস বাছাই চ্যাম্পিয়ন ওমানকে দু এক গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টে ফিরেছে খোরশেদ জিমিরা পুল বিতেও খেলা প্রথম দুই ম্যাচে জিতে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে মালয়েশিয়া একটি করে ম্যাচ জিতেছে কোরিয়া বাংলাদেশ সমান তিন পয়েন্ট নিয়ে দুয়ে কোরিয়া তিনে গোবিনাথন কৃষ্ণমূর্তির ছেলেরা এখনও কোনো ম্যাচ জেতা হয়নি ওমানের ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এশিয়া কাপ শুরুর আগে থাইল্যান্ডে এশিয়ান গেমস বাছাই খেলে বাংলাদেশ ফাইনালে ওমানের কাছে হেরে রানার্স আপ হলেও মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত হয়েছে লাল সবুজ দলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে কথার লড়াই নিজেদের সেরাটা দিয়ে চতুর্থ ও শিরোপা ঘরে তুলতে চান রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি অন্যদিকে 2018 মৌসুমের ফাইনালে হারের প্রতিশোধ নিয়ে মুখিয়ে মোহাম্মদ সালাহর দল দুয়ারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল প্যারিসে শিরোপা লড়াই দেখতে মুখিয়ে ফুটবল বিশ্ব লিভারপুল রিয়ালের আড়ালে এটা সময়ের দুই সেরা তারকা বেনজেমা আর সালারো লড়াই লালিগা জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউটেও দুর্দান্ত কামব্যাকের গল্প লিখেছে গ্যালাকটিকোরা ফর্ম ধরে রেখে আরেকটা শিরোপা চোখ রিয়াল কোচের এখনো আমরা অসাধারণ কিছু করতে পারিনি তবে নিবেদন ও প্রেরণার দিক থেকে কেউ আমাদের হারাতে পারেনি ফাইনালে কেউ ফেভারিট নয় জমজমাট লড়াই হবে বলাই যায় শেষ পর্যন্ত ইপিএল জিততে ব্যর্থ হয়েছে লিভারপুল তবে ট্রেবল জিততে প্রত্যয়ী ক্লাবের দল সঙ্গে দুই হাজার আঠারো ফাইনালের প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে অলরেডস সেই হুমকিও দিয়েছেন মিশরীয় ফরওয়ার্ড মোহাম্মদ সালা ইপিএলে লড়াই করেও আমরা শিরোপা জিততে ব্যর্থ হয়েছি তবে দল দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াবে এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল জিতে মৌসুম শেষ করার চেষ্টা করবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবচেয়ে বেশি শিরোপা রিয়ালের শোকে যে সংখ্যাটা আরও বাড়াতে চায় স্প্যানিশ জায়েন্টরা আমরা অতীত নিয়ে ভাবছি না ফাইনালে কি হতে পারে সেটাতেই মনোযোগ ফাইনালে সেরাটা দিতে হবে লিভারপুলকে শেষ কয়েক ম্যাচে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে অন্যদিকে কয়েক সপ্তাহ আমরা বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছি এবং ফাইনালের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছি হেড টু হেডে যেখানে লস ব্লাঙ্কোসে সেরা সেখানে অলরেডরা পারবে তো ট্রফি জিততে লিভারপুলের সপ্তম নাকি রিয়ালের চোদ্দতম শিরোপা নির্ধারণ হবে আটাশ মে রাতে সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ